Este é o professor Ramendranath Banerjee, diretor de pesquisa do Instituto Indiano de Parapsicologia da cidade de Jaipur, na Índia. O professor Banerjee é professor de psicologia diplomado em filosofia pela Universidade de Rajasthan, da qual é membro conselheiro até hoje. Professor conferencista dessa mesma universidade, é também professor convidado da Universidade de Toronto, no Canadá, já tendo feito conferências em universidades da Alemanha, Itália, Líbano, Rússia, Holanda e Estados Unidos. O professor Banerjee, há 17 anos, tem se dedicado à pesquisa dos fenômenos paranormais em geral, e especialmente a investigações a respeito de um setor particularmente delicado da parapsicologia, a memória extracerebral. Professor Banerjee, o que é a memória extracerebral? Professor Banerjee, o que é extracerebral memory? Extracerebral memory means the cases of reincarnation. Permito-me observar-lhes que quando iniciei meus estudos há 17 anos atrás, achei que se usasse a palavra reencarnação, isso significaria que aceitávamos o termo reencarnação e que íamos estudá-la para encontrar os fatos a ela referentes. About studying and finding the facts for it. So instead of we wanted a neutral term. Preferimos um termo neutro para descrever os casos popularmente conhecidos como reencarnação. E encontramos essa expressão. Depois passamos a usar o termo memória extracerebral para descrever os casos popularmente conhecidos como casos de reencarnação. E quais são os seus métodos de estudo da memória extracerebral? What are your methods of study of extracerebral memory? For studying the extracerebral memory, we use the interdisciplinary method. Para estudar a memória extracerebral, usamos o método interdisciplinar. Sendo um fenômeno espontâneo, temos que abordá-lo de ângulos diferentes. Achamos que tínhamos que utilizar os métodos da psicologia, os métodos da hipnose, os métodos da psiquiatria. De certo modo, temos que combinar em nós todas as possibilidades de todas as disciplinas necessárias ao estudo desse problema. Devo dizer aqui que não é muito fácil dar uma resposta rápida, porque durante os 17 anos desenvolvemos alguns métodos, e todos esses métodos estão reunidos num livro que foi publicado pela nossa universidade. Nós também usamos esse sistema que foi detalhadamente descrito, mas basicamente é um método interdisciplinar através do qual procuramos compreender esse problema. O senhor poderia exemplificar para nós com alguns casos mais típicos? Could you give examples of the most typical cases? Well, I can give you a lot of many cases, but I will. Isso é lógico mencionar lhes uma quantidade de casos, mas aqui gostaria de referir lhes um caso estudado no início. Particularmente porque esse caso foi investigado pela minha universidade sob a minha supervisão e depois é estudado pela Universidade de Delhi, Departamento de Psicologia. And that. Then that two... Em seguida, o relatório deste estudo foi apresentado na Convenção Internacional de Medicina Psicosomática na Universidade de Gutenberg. So it is one... Portanto, é um caso que mereceu a atenção de três universidades, duas elas estando basicamente relacionadas ao seu estudo. O caso refere-se ao menino Gopal. The key is concerned, the boy, Gopal. So this boy, Gopal. O menino Gopal, quando tinha nove anos, afirmava que era Shakti Pal Sharma e que havia sido assassinado. Gopal é filho de uma família muito próspera da classe média. E quando procuramos a família para auxiliar-nos no estudo, não estavam querendo ajudar-nos. Eles não estavam preparados para nos ajudar no estudo. Porém, depois de muita insistência, concordaram em apresentar os fatos, bem como em estudar o caso. Quando o menino foi levado a uma outra cidade, a cerca de 260 quilômetros de Delhi, o nome da cidade é Madura, ele conseguiu localizar sua casa, bem como reconhecer muitas pessoas relacionadas à sua vida anterior. Porém, a parte mais importante desse estudo foi que ele foi capaz de guiar a equipe de investigadores através de um labirinto de ruas e de encontrar sua própria casa. And he could find out his own house. Now, 
One of the most important aspectos mais importantes desse caso foi que pedimos aos dos fotógrafos para obter todas as fotografias relacionadas à família ou do homem que morrera. Uh, the family uh, of man who was dead, and when he was given the mostraram a determinada fotografia, as pessoas que investigavam e faziam o teste nada sabiam acerca desse teste. And uh, usually. Well, I have seen that em geral, tenho observado que quando as pessoas veem essa fotografia, sempre apontam para a pessoa que está em primeiro plano, como sendo o homem chamado Shakti Pao Sharma. Mas quando essa fotografia lhe foi mostrada, Gopal apontou para as pernas que aparecem no canto à esquerda e disse, essa fotografia é minha, eu tinha ido passear de barco e estava sentado em um ângulo em que apenas minhas pernas podiam aparecer. Aqui a importância do caso é que esse menino, embora nada soubesse sobre essa fotografia, e nem os pesquisadores tinham conhecimento dela, pode reconhecer a pessoa certa, de maneira correta, indicando o detalhe das pernas, bem como fornecer os antecedentes da fotografia. Essa evidência específica é importante, porque de acordo com a psicologia, não pode haver lembrança sem conhecimento prévio. O menino Gopal jamais havia visto essa fotografia e nada sabia sobre os antecedentes da foto, mas pode corretamente reconhecê-la, bem como pode fornecer informações corretas sobre a vida do falecido Shakti Pao Sharma. Bem, esse é um dos casos importantes do qual temos provas fotográficas. Now we can go into the other Agora podemos passar para outro estudo e eu gostaria de falar sobre o caso do menino Najib Tudar, da Turquia. Esse menino que tinha 14 anos quando eu estudei afirmava que era de Mersin, 75 quilômetros distante da cidade de Adana, onde morava. 75 de Adana, onde ele morava. Esse garoto era muito pobre, tua família também, e não tinha condições de ir lá. Mas quando foi levado, pôde reconhecer pessoas e lugares relacionados com sua vida anterior. O mais importante desse estudo é que esse menino afirmava que o sinal em sua cabeça era uma marca de nascença, consequência de uma apunhalada que recebera em sua vida passada. Um outro aspecto importante desse estudo é que quando o menino foi levado a outra família em Mersin, os membros da família não estavam dispostos a recebê-lo ou a acolher suas afirmações. After seeing o menino ao ver aquela que fora sua esposa na vida anterior disse, se você não acredita em mim, olhe para sua coxa e verá que há uma cicatriz. Essa cicatriz é consequência de uma apunhalada que eu lhe desferi em minha vida passada. E isso convenceu a família e nós ficamos igualmente surpreendidos porque as mulheres da Turquia não usam uh, mini saias que deixem suas pernas à mostra. E têm vestido de um... A cicatriz assim não era visível, mas o garoto pode com facilidade referir-se a ela, bem como dar informações sobre sua origem, conhecida de todo. Bem, desse podemos passar a outro caso, o de Ismail na Turquia. Esse menino estava brincando e havia afirmado que também fora assassinado. Ele também foi assassinado. Essa fotografia foi tirada quando ele sorria e não sabia que estava sendo testado. Mas quando foi levado lá e encontrou sua filha, sua enteada, reconheceu-se na fotografia e começou a chorar. Pode ver na fotografia que lágrimas correram quando viu sua filha nas vidas de amor. Nessa fotografia, e tears came out when he saw. His daughter of the previous life. That sure. Isso demonstra que a experiência que está matando é verdadeira e não preparada e encenada naquele momento. Nothing the which was involved and dramatized at this part of the moment. And in this way, if you like, I can go. Desse modo, se desejarem, posso continuar a falar-lhe sobre muitos casos de todos os lugares do mundo. Mas estou mais interessado em apresentar os detalhes sobre o menino Munesh, que estudei extensivamente. 
And this boy, Esse menino, quando tinha quatro anos, costumava dizer à sua mãe que não era do lugar onde vivia, e que morava em outro lugar. falar sobre sua esposa. As crianças da aldeia costumavam fazer piadas com ele, dizendo-lhe. Então, onde está sua mulher? Porque ele tinha o hábito de falar de sua esposa. Mas posteriormente, quando foi levado a esse segundo lugar, pôde reconhecer muitas pessoas e lugares relacionados com sua vida anterior. Mas o ponto mais importante é que esse menino, embora muito criança, pôde descrever em detalhe sua noite de núpcias com a esposa. Assunto muito secreto, na Índia principalmente, onde as pessoas não falam sobre particularidades da sua vida sexual. No entanto, esse menino pode descrever com vivacidade o que acontecera na primeira noite em que esteve com sua mulher. Portanto, esses são alguns casos que sugerem que há pessoas que guardam informações sobre outras pessoas já falecidas e que afirmam terem vivido antes numa vida passada. O senhor já investigou mais de mil casos e todos se caracterizaram como casos de permanência de memória, ou seja, memória extracerebral. E se houve fraude, qual foi a porcentagem? If there has been fraud, what's, what was the percentage? Yes, but uh, one particular case cannot characterize it. Um caso determinado não pode caracterizar coisa alguma de modo especial, porque como se sabe, esses casos são espontâneos e de apenas um deles nada se pode concluir. Portanto, no geral, os dados que possuímos indicam que há uma possibilidade de memória extracerebral ou reencarnação. Sim, tem havido alguns casos de fraude intencional, mas a fraude que encontramos é geralmente involuntária. Há pessoas que não sabem que estão cometendo fraude, mas devido à sua crença no fenômeno, algumas vezes exageram certas coisas, indo um pouco além da verdade. A porcentagem é mínima e irrelevante porque as pessoas não desejam dar até o um incômodo e ao trabalho de inventar uma história sabendo que serão mais cedo ou mais tarde desmascaradas. O senhor investigou casos envolvendo pessoas de países diferentes? Como já disse no início, estou organizando um levantamento internacional, pois os casos ocorrem no mundo inteiro. Acabei de descrever casos que aconteceram na Índia, na Turquia e em outros lugares. E poderia continuar a mencionar os casos da Inglaterra, Holanda, Suíça, Itália, Rússia e de todos os lugares. E mesmo no Canadá, onde estive recentemente, estudei dois casos de reencarnação. Nos casos investigados pelo senhor, teriam sido encontrados também uh, indícios de identificação duramente físicos? Já me referi aos casos de Najati. E há vários outros casos em que as pessoas apresentam sinais de nascença na cabeça. Esse menino, quando nos mostrava sua cabeça, comentou que foi apunhalado quando era um homem chamado Najib Budar em sua vida passada. E há muitos casos, especialmente no Alasca, na América do Norte, de pessoas que afirmam que renascerão e quando renascerem poderão ser reconhecidas por determinados sinais em seus corpos. Portanto, há muitos desses casos de permanência de sinais físicos. O senhor teria notícias de investigações sobre memória extracerebral no passado? O próprio sistema tibetano para a escolha do Dalai Lama não deixa de ser uma espécie de estudo de reencarnação. Mas recentemente também têm sido feitos muitos esforços para se estudar em casos, especialmente na Índia. Lá, o estudo da reencarnação iniciou-se em 1924, com a criação da Associação de Pesquisas sobre Vidas Anteriores. Mas também sobre os estudos que têm sido feitos pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas e fiquei muito bem impressionado.
E quais são as consequências dos seus estudos na vida desses pacientes? On the lives of their patients. Good. And here, Geralmente boas. E aqui gostaria de dar-lhes um exemplo. Há um homem, Gabriel Urebi, na Suíça. É diretor teatral, está muito bem de vida e possui todos os recursos materiais que deseja que qualquer pessoa desejaria. Mas sempre se sentia muito infeliz com sua situação, pois sempre achou que não era da Suíça. Sempre pensou num outro lugar em que viviam pessoas de cor. E tinha também grande afinidade com sua empregada negra. Ele ouviu falar dos meus estudos e teve a oportunidade de ir à Espanha. Quando estava lá, de repente, teve uma visão de sua vida na Colômbia, na América do Sul. Colômbia, South America. Lembrou-se de que tinha sido um político e que fora morto por um golpe de machadinha. Depois desta revelação, tornou-se equilibrado. E julgando saber quem era, conseguiu resolver a crise de identidade que enfrentara. Na maioria dos casos que estudamos, observamos que as pessoas, depois de se recordarem das vidas anteriores, tornam-se mais integradas e mais equilibradas do que antes. Geralmente, a duração de suas lembranças é de apenas cinco anos. E atualmente o senhor está investigando algum novo caso? Are you investigating a new case? So I've been all the time the process. Sim, o processo continua sempre. Mas quando me encontrava no Canadá, estudei dois casos. Um caso, o de uma senhora. Seu nome era Darcy Baker. Ela se lembrava de sua vida em Georgetown, na Carolina do Sul. E afirmava que era Emilia Marx, que forneceu detalhes minuciosos. Isso desse esse caso quando estava lá no Canadá. Mas o processo de estudo continua. E o nosso centro, sendo um dos maiores, ou melhor, o único do mundo, nós recebemos informações de todas as partes do mundo e utilizamos todos os métodos para estudar todos esses casos. Of, uh, collecting the math study and we continuously go on studying the cases. Professor Banerjee, o senhor considera que esses métodos atingiram um nível rigorosamente científico? Please scientific level. I won't say as a scientist I will I never can confirm and say. Cientista, não posso afirmar que o meu método seja o mais científico e que não tenha falhas. Any flaw in it? In it. But, Mas devo declarar que estamos nos esforçando para tornar os nossos métodos os mais científicos possíveis. As scientific as we can. Mas devo reconhecer que quando começamos, tínhamos a desvantagem de partir do zero. Hoje, estamos estudando e já chegamos ao ponto em que muitas pessoas começam a tomar consciência desse assunto e a considerá-lo científico. And as a result of that, I was invited. E, em consequência disso, fui convidado pela Convenção Internacional de Medicina Psicossomática na Universidade de Gutenberg para apresentar meus estudos. Do mesmo modo, meus relatórios estão aparecendo nos jornais mais conservadores do mundo e, de outro modo, jamais pensariam em publicá-los. O senhor considera, professor Banerjee, que o fenômeno da memória extracerebral Poderia ser o que o povo chama simplesmente de reencarnação? Reencarnation. Yes, it is same thing, but the approach is different. When we say reincarnation, é a mesma coisa, mas a abordagem é diferente. Se dissermos reencarnação, isso significa que aceitamos o fato. E quando dizemos memória extracerebral, deixamos margem para outras explicações. E abordamos do ponto de vista puramente científico, em que não nos preocupamos com a, com a consequência, não nos preocupamos em provar a reencarnação de modo definitivo. E o resultado, ou melhor, a resultante do nosso estudo, ou a conclusão do nosso estudo, dependerá do valor dos dados que possamos coligir. So is... Portanto, há uma diferença de abordagem, principalmente. A reencarnação é um conceito em geral religioso, e a memória extracerebral, embora relacionada com a reencarnação, é um conceito científico. O senhor estaria em condições de nos fornecer alguns dados capazes de comprovar a aceitação de suas teses pelos meios científicos internacionais? By the scientific uh, international institutions. Uh, 
As such, my thesis, I won't say that it has been. Accepted. Minha tese, eu não direi que ela foi aceita, mas tem sido muito comentada. Houve uma época em que nem mesmo nos dava um tempo para falar sobre esses fatos. Mas muitas universidades do mundo, as principais universidades do mundo, têm atualmente me convidado para conferências e para discutir a questão. Professor Banerjee, o parapsicólogo Ryan afirma que essa parte ainda é imponderável do homem, ultimamente revelada pela parapsicologia, seria uma entidade completamente nova. Sendo nova, não poderia, portanto, se confundir com os elementos tradicionalmente considerados no campo do espiritualismo, ou seja, alma, espírito, etc. O senhor diz a respeito disso. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu conheço muito bem o Dr. Ryan e trabalhei com ele durante longo tempo, alguns anos atrás. But to my impression, according to my feeling or my impression is, mas a minha impressão é que Ryan está tentando obter no mundo científico reconhecimento para o campo da parapsicologia. Em modo que ele está muito receoso desses conceitos que apresentam traços de religião e de espiritualismo. Desse modo, ele tenta evitar essas coisas, mas, segundo penso, se a psi, ou memória extracerebral, está além do tempo e do espaço, provavelmente o conceito da alma e do espírito também está relacionado com ela. Não podemos ignorar essas coisas. Precisamos levá-las em consideração também. Ao longo dos seus 17 anos de trabalho, em mais de mil processos, o senhor chegou a especular sobre as possíveis leis que regeriam a ocorrência do fenômeno da reencarnação? Possible laws ruling over the phenomena of reincarnation. To say that there is a law, or we can speculate any. Dizer que há uma lei ou que possamos especular qualquer lei seria muito prematuro. Podemos apenas dizer que podemos fazer certas observações. As observações que podemos fazer são que a reencarnação é uma possibilidade. Segundo, que a memória não é dependente apenas do físico ou do cérebro, mas transcende a morte também. E que há um significado e finalidade para a vida que se expressa através do processo da reencarnação, que é quase uma lei universal e um processo de evolução. Darwin conduziu-nos à evolução fisiológica e a reencarnação é um conceito que leva à evolução muito além. O senhor teria respostas para perguntas como esta, por exemplo? Onde permaneceria a memória extracerebral de uma pessoa ao falecer? Onde permaneceria a memória extracerebral de uma pessoa ao falecer? Agora, não sei como isso vai permanecer, mas... Não clarificará, nós temos que conceber uma espécie de matéria, que não é essa espécie de matéria física, mas uma matéria de diferente natureza, que chamamos de astral. Na Índia, nós a chamamos Shikshmasharira, uma forma mais sutil de matéria, intermediária entre a mente e a matéria. Isto é uma mera hipótese, não sabemos ainda. Podemos apenas pensar que é possível existir uma espécie diferente de matéria. Agora, seguindo esse mesmo raciocínio naturalmente hipotético, que leis regeriam a permanência dessa memória em certas pessoas e em outras não? A pergunta que você provavelmente quer fazer é porque todo mundo não se lembra da vida anterior. A resposta a essa pergunta é que nem todos podem ser poetas. Só algumas poucas pessoas nascidas em certas circunstâncias ou com certas faculdades é que podem ser poetas. Mas do mesmo modo, só algumas pessoas, devido a certas razões ou por causa das leis de associação, é que podem lembrar das suas vidas anteriores. Ainda no terreno das hipóteses, professor Banerjee. Como o senhor explicaria a sobrevivência dessa memória, uma função física, além da destruição do corpo? Para responder essa pergunta que me foi feita muitas vezes, eu sempre me refiro à lâmpada elétrica. 
Isto é, se a lâmpada elétrica for destruída, isto não significa que a eletricidade tenha sido destruída. Ela persiste, apenas o intermediário foi destruído. Da mesma forma, quando o homem morre, seu cérebro e corpo são destruídos, mas sua identidade, o princípio da consciência, persiste de algum modo e, de novo, vai expressar-se num outro corpo. Agora, no seu entender, professor Banerjee, quais seriam as principais consequências que a comprovação da permanência da memória extracerebral traria para, para a vida normal de todos os dias? A questão do estudo é até agora fundamental. Não tem ainda um ponto de vista pragmático. Mas será um grande impacto, ou melhor, trará uma revolução, por assim dizer, copérnica. Até agora a ciência diz que o homem é apenas uma máquina glorificada. E a mente é um subproduto da matéria. Mas se pudermos comprovar definitivamente a reencarnação, poderemos afirmar que o homem não é simplesmente uma máquina, mas algo mais do que isso. Trará um significado mais profundo e finalidade para a vida do que o que temos hoje. No momento achamos que a vida é apenas um acidente e que somos apenas matéria e por isso encontramos tantos problemas deste mundo. Particularmente, a geração jovem não se satisfaz com a presente sociedade porque deseja um significado maior, uma finalidade para a vida. E o estudo da reencarnação, a descoberta de que o homem não é apenas um acidente, dará um significado melhor à vida e também atuará como roteiro para uma vida moral. Professor Banerjee, em face das principais teorias científicas, se propõe a explicar a origem, a vida e o desenvolvimento do homem. Como fica a memória extracerebral, na sua opinião? How does extracerebral memory situate? Em relação à teoria evolucionista de Darwin, por exemplo. In relation to the theory of evolution, Darwin's theory of evolution, for example. Now, if you need the history of Olha, se lermos a história da ciência, veremos que a história da ciência é a história das doutrinas desacreditadas. Particularmente em determinados estágios, certos cientistas sempre disseram que as teorias que apresentam são verdadeiras e que ninguém poderá atingir desenvolvimento mais profundo. Mas mais tarde essas teorias caíram por terra. Portanto, no presente estágio, não conseguimos encontrar uma estrutura pela qual possamos explicar a reencarnação, de acordo com teorias científicas. Mas se tivermos fatos suficientes, provavelmente teremos que pensar em um conceito no qual possamos enquadrar isso também. Você mencionou particularmente Darwin. Deixe-me dizer outra vez que Darwin conduziu-nos à evolução fisiológica. Agora, o conceito do estudo científico da reencarnação está onde Darwin o deixou. E estamos tentando ir adiante, tentando compreender a evolução no sentido mais profundo que lhe causamos a servir. Ou então a teoria de Copérnico, e dá à Terra uma posição apenas relativa no conceito geral planetário. Just a relative position in the whole of uh, the general planetary system. Ou a teoria da relatividade de Einstein. Or the theory of relativity by Einstein. Ou o materialismo que nega o além da matéria. For materialism which denies the beyond matter. Question here again is that okay, de novo estamos voltando ao campo das teorias. Quando iniciei essa palestra, observei que quando comecei esse estudo, meu principal objetivo era corrigir provas e dados para que as pessoas pudessem pensar. My study was to collect evidence and the data on which people could think. Now, when you... quando você pergunta acerca de teorias, temos que corrigir dados e entendê-los. As teorias não são importantes, mas sim os dados. Permitam-me novamente dizer-lhes que estou sempre procurando dados, não teorias, porque não queremos repetir o erro dos psicanalistas. Isto é, eles têm mais teorias e nenhum dado. Tanto a nós, temos mais dados e nenhuma teoria. De modo que não temos muitas teorias para explicar essas coisas. Mas o tempo virá em que poderemos apresentar uma estrutura para isso também. Uma última pergunta, professor Banerjee. 
O nosso próximo professor Benedict, considerando a complexidade e as controvérsias existentes sobre o assunto em que o senhor se especializou, o senhor aceita um diálogo com autoridades em parapsicologia que trabalham entre nós? Question is the authorities in parapsychology. I do not know of any authority. O problema é que não conheço nenhuma autoridade em parapsicologia no Brasil. With everyone. Mas se você quer se referir ao parapsicólogos de gabinete que se sentam em poltrona e salas com ar condicionado para falar de reencarnação, procurando rejeitá-la, quer do ponto de vista religioso, quer do ponto de vista teórico, creio que será inútil manter diálogo com eles. That it is no, uh, it will be very futile to study. Mas se estiverem dispostos a discutir este assunto do ponto de vista estritamente empírico and if e se tiverem dados suficientes em que basear as suas teorias ou suas assertivas, terei muito prazer em conversar com eles. But if they are just Mas se forem apenas filósofos e cientistas de gabinete, será uma discussão simplesmente inútil. But if they want to discuss, Mas se quiserem discutir o assunto, devem vir comigo trabalhar nos campos, nas montanhas, nas margens dos lagos e enfrentar todas as dificuldades, então poderão manter comigo uma discussão.